ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காரோனியாஸ் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் கிச்சன் டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கர்லேருந்து சாதத்தை நம்ம இறக்கும்போது குக்கர்லேருந்து சாதம் நம்ம கவுத்தோன்னா அந்த குக்கர் கார்னர்ஸ்லலாம் வந்து சாதம் அப்படியே ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கை வச்சோ கரண்டி வச்சோ எடுத்தோன்னா கூட வராது நிறைய சாதம் இதனால் வேஸ்டேஜ் ஆகும் இதுக்கு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த குக்கர் கார்னர்ஸ்லலாம் இந்த மாதிரி தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து குக்கரை கவுத்திங்கன்னா சாதம் எல்லாமே வந்து சூப்பராக விழுந்துடும் ஒன்று கூட ஒட்டாமல் வந்து நமக்கு சூப்பராக சாதம் வந்து நம்ம ஹாட் பேக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த மிச்சம் ஓட்டிகிட்டு இருக்க சாதம் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும் இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றுறனால சாதம் குலைஞ்சிடுமோ இல்லை சாதத்தில் தண்ணி நிறையா ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி தான் ஊற்றுறோம் அந்த தண்ணியை வந்து இந்த சாதம் அப்படியே உறிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒரு சாதம் கூட வேஸ்ட் ஆகாமல் நமக்கு அப்படியே நீட்டாக ஆகிடுச்சு குக்கர் பாருங்கள் இப்போ நம்ம தேங்காய் உடைக்கிறோன்னா தேங்காய் உடைக்கும்போது இந்த தேங்காய் மேலே இருக்க அந்த நாறு சின்ன சின்ன துகள்கள் இந்த தேங்காயோட தூசி இதெல்லாம் வந்து கீழே கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல உடைக்கிறோமோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்படியே நாஸ்தி ஆகிடும் இதுக்கு நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணலான்னா தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து நல்லா நினச்சிக்கோங்க தேங்காவை தண்ணியில் முக்கி எடுக்கிறனால இந்த தேங்காவோட குடுமி வந்து நமக்கு ஈஸியாக வந்து தனியாக வந்துடும் அதே சமயத்தில் இந்த தேங்காய் மேலே இருக்க நாறு தேங்காவோட தூசி சின்ன சின்ன துகள்கள் இது எதுவுமே வந்து கீழே சிந்தாது இதனால் பார்த்திங்கன்னா கீழே நீங்கள் எங்கே உடைக்கிறீங்களோ அந்த இடம் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தேங்காய் வாங்கி வைக்கிறீங்கன்னா கடையில் இருந்து நம்ம வந்து தேங்காய் எப்பயுமே அப்ரைட்டாக வைக்கணும் எப்படின்னா இந்த குடுமி இருக்கு இல்லையா குடுமி வந்து மேலே சைட் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வைக்கணும் அப்படி வச்சிங்கன்னா தேங்காய் ரொம்ப நாள் வந்து கெடாமல் இருக்கும் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அந்த பாட்டில்ஸ்லேருந்து லைட்டாக ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து எந்த பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி காப்பர் பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டீல் பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி எந்த பாட்டிலாக இருந்தாலும் அதுலேருந்து லைட்டாக ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு அரை லெமன் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த லெமன் ஜூஸை வந்து அந்த பாட்டிலில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க அந்த லெமனோட தோலையும் சேர்த்து அந்த பாட்டிலில் போட்டுக்கோங்க இது கூட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கல்லுப்பு எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாக இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக சூடாக இருக்க தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இதுவே ஸ்டீல் பாட்டிலோ காப்பர் பாட்டிலாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணிக்க போகிறேன் பாட்டிலில் ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அது செட்டில் ஆகிறதுக்கு விட்டுடுறேன் இதுக்கப்புறம் இந்த கலவையை கொட்டிட்டு திரும்ப வந்து மிதமான சூடில் இருக்க தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு அலசு அலசிட்டு பாட்டிலில் நல்லா நம்ம காய வச்சிடணும் பாட்டிலில் நல்லா காய வச்சதுக்கப்புறமா அதை மூடி வைக்கணும் பாட்டிலில் காய வைக்காமல் நீங்கள் மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து வேறு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாட்டிலில் இருக்க அந்த கெட்ட நாத்தெல்லாம் போயிட்டு லெமனோட அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா கமகமன் வர ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பால் பேக்கெட் வாங்குறீங்கன்னா இந்த பால் பேக்கெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி ஊற்றணும் ஏன்னா அந்த பால் பேக்கெட் வந்து எங்கேருந்துலாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது அதனால் அதில் நிறைய பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ லைட்டாக அலசிட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த பால் பேக்கெட்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பேப்பர் கடைக்கு போடுவீங்க ஸோ அதை டைரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே பாலை வந்து ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக அந்த பாலோட ஸ்மெல்க்கு நிறைய புழு வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலான்னா பால் பேக்கெட்டை வந்து லைட்டாக அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி டைல்ஸ் நீங்கள் ஒட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிடும் வடிஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த புழு பூச்சி எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் வந்து உரிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணலான்னா இந்த சின்ன வெங்காயம் எந்த அளவு சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் உரிக்க போகிறீங்களோ அதை மட்டும் ஒரு கவரில் கட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் மட்டும் வச்சுடுங்க ஒரு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து உரிச்
அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது லைட்டாக கெட்ட நாற்றம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கப்பில் இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடாவை போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஓரத்தில் வச்சிட்டோன்னா அந்த ஸ்மெல் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா கம்ப்ளீட்டாக அப்படி உறிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேக்கிங் சோடா இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமனை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா ஒரு லெமன் தோலை மட்டும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஸ்மெல் எல்லாமே எடுத்துடும் பால் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் இந்த பாலில் வந்து ஆடை கட்டிவிடும் அதை வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து பட்டர் கீ செய் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பால் ஏடு வந்து நீங்கள் எடுத்து ரெகுலராக உங்கள் ஃபேஸில் உங்கள் ஸ்கின்னில் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து அது நல்ல மாய்ச்சரைஸ்டாக வைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கின்லேயே நல்ல ஒரு க்ளோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு தொட்டு பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஸ்மூத் ஆகிடும் உங்கள் ஸ்கின் ஸோ உங்கள் வீட்டில் சின்ன பசங்க இருக்காங்கன்னா முக்கியமாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த பால் ஏடு வச்சு நல்ல மசாஜ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு க்ளோயிங்கான ஸ்கின் ரொம்ப மாய்ச்சரைஸ்டான ஸ்கின் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் என் சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலனா மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாக பிடிச்சிருந்தாலும் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட சீக்கிரமே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் காரூனியா டட்டா பை பை சி யூ டேக் கேர்